ഹായ് ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ചിക്കൻ റോളാണ് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചിക്കൻ റോളിൻ്റെ റെസിപ്പി അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇതിന് മുന്നേ ഇട്ട് ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ബ്രെഡ് പിജയുടേതായിരുന്നു അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കാണാം ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മേലെ ഐ കാർഡായിട്ടും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചിക്കൻ റോളിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കലാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ബാച്ച് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇട്ടതില്ലേ അതിലൊരു സൈഡ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ സൈഡും കൂടി ഇതുപോലെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും കൂടി ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇതുപോലെ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ചിക്കൻ എടുക്കലാന്ന് നമുക്ക് മിക്സി ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ മിക്സി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താലും മതിയാകും പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചിക്കൻ എടുക്കുമ്പോൾ ആണ് ഇനി മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഫസ്റ്റ് പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നേരത്തെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത കുറച്ച് ഓയിൽ ബാക്കി ഉണ്ടായിനി അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ചുകൂടി ഓയിലും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആറ് മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളിയാണ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ടു കൊടുത്തത് നമ്മൾ കുറച്ചധികം ആക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചധികം മസാലക്കൾ അളവാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അളവ് ഇവിടെ കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ചിക്കൻ റോളിനായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി വലുപ്പത്തിൽ ഉള്ളി മുറിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കട്ലറ്റിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നേരത്തിട്ട് അരിയാം ഉള്ളി ഇതുപോലെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിക്കുക ഉള്ളി നിറങ്ങുന്ന വെള്ളം വെറ്റാൻ വേണ്ടിക്കാന്ന് അതിനുശേഷം പെട്ടെന്ന് വായന കിട്ടാൻ വേണ്ടി മൂടി ഇട്ടിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഉള്ളി ഒന്ന് വയന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളകിൻ്റെ പേസ്റ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞപ്പൊടിയുടെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വയറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മസാലപ്പൊടിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചിക്കനും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മൾ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ചിക്കൻ റോളിന് വേണ്ടി റോൾ ചെയ്യാനുള്ള 
മാവ് തയ്യാറാക്കണം ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് നാല് ഗ്ലാസ് നേര് അരി നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറിൽ വെക്കുന്ന അരിയില്ലേ അത് അരിയും അതിലേക്ക് മുട്ടയും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നാല് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് എട്ട് മുട്ടയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ബാച്ചായിട്ടാണ് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് അടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇപ്പം കാണിക്കുന്നത് അടുത്ത ബാച്ച് ഇടുമ്പം ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തതാണിത് അങ്ങനെ ദോശമാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ റോളിനുള്ള ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മാവ് ഭയങ്കര ലൂസ് ആയിരിക്കണം ഇവൻ അങ്ങനെ ലൂസ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ലൂസ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി റോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ ദോശയായിട്ട് ഇത് ചുട്ടെടുക്കാം ഇതുപോലത്തെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലാണ് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയുടെയോ നെയ്യുടെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നേരിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മാവ് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എടുക്കാം ഇപ്പം ചുട്ടെടുത്ത ആ തിൻ ദോശയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്സ് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ചെയ്തെടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ദോശ ചൂടാ അതിലേക്ക് ഫില്ലിങ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈ റോളിന് മുട്ടയിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബോക്സിലെടുത്ത് വെക്കലാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എടുത്തത് മൂന്ന് മുട്ടയാണ് മൂന്ന് മുട്ടയിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിലേക്കാണ് റോൾ ഡിപ്പ് ചെയ്യൽ അങ്ങനെ റെഡിയാക്കി വെച്ച എല്ലാ റോളും ഈ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ ചെയ്യുക ലാസ്റ്റായിട്ട് പാനിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിലുള്ളത് മാത്രമേ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ സൈഡും തിരിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ റോള് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നും പറയുന്ന പോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ഗായ്സ് ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്